心酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。姑娘，我不是妖婆。姑娘，姑娘，你别怕哈，坏人都被我打跑了啊！不是妖婆，你别害怕，你爹呀、啊、是我恩人，你是老贾的女儿吧？不是，哎，你叫什么？啊、不要杀我！我不是妖物，我不是妖物。不要杀我！不要杀我！谁要杀你啊？我我不是来杀你的，我是来帮你的。你爹是因为救我而死的，因为他相信我能够帮你治好你的病。我不是病。你这么躲起来，是怕让人看见你的样子是吧？姑娘，我跟你说个秘密。我的妻子、女儿都会变身，而且变完之后的样子比你现在还奇怪。你看，所以我就一点都不怕。嘿嘿。哎，你爹说你是十七年前生病之后就变成现在这个样子了，是吗？不是，不是病。我爹不知道，我不是我，我不是病。不是病，那是什么呀？对了，姑娘，你认识一个叫锦儿的女子吗？呃，岁数可能比你稍大点。锦儿，啊，她比我漂亮多了，他们都喜欢她。他们是谁呀、啊？你认识锦儿啊？都喜欢她，你也喜欢她是不是？啊！你想杀我是不是？你想杀我？杀我呀！你杀我呀！我是妖物，你杀我呀！我我,我,杀我,我,我,杀我,我不杀你！我也想杀死我自己！你冷静点啊！你把刀放下！我不是我，我杀不了我自己。爹，我想。姑娘，你冷静点儿，你把刀给我，啊！来来，来，把刀给我。你也想杀我是吧？你杀我呀！你杀死我！你杀我呀！你杀我！你喂，姑娘。你是不是真的认识景儿啊？能不能告诉我，他到底是什么人啊？啊！你放我出去！你杀我呀！你杀死我呀！你杀我呀
家主，平江侯要的东西准备好了。他上船了，对，他选了家主您的那条渔船。哼，还有件事情，银庄小姐今天逛遍了平亭所有的住妻铺。他去干什么？他拿了两颗奇丑无比、质地又极其普通的晶石，说打一副手镯要做嫁妆。哦，事发突然，<笑>没有一个掌柜的敢接银庄小姐的单子，大家都候在外面，请示家主如何处置呢？什么样的晶石啊？都不认得，又说毫无价值，但银庄小姐却坚持说，这是银氏祖传的宝物。那就让刘掌柜接下来呗，把东西拿过来，我瞧瞧。是，银庄小姐真是有心人呐、啊。家主，家主，干什么呢？慌慌张张的。银庄小姐她，她，她去了乌烟的铺子。什么？她怎么会找到那儿去？咱家的铺子，没人敢接小姐的单。可兰家铺子外，那补鞋的谭老头给小姐指了路，说乌烟才是平亭最好的筑气师。这个该死的谭老头，当初收到铺子的时候，就该把他的命一起收了。他一个人吗？银霄呢？家主，银霄还在四处打听火图心的下落。给我盯紧了。是。北生，平江侯还等着我呢。传家宝，你们不会是在乡下才是宝贝吧？到了平亭，没有一个人认识你们俩，这可是你们最后的希望了。给我争点气。是乌烟师傅的住气铺吗？银装，火图溪。恭祝侯君，此去昭都一帆风顺，马到成功。魏生燕，有日子没用你的渔船了，装饰的越发气派了。这威风已经直逼本王了。都是为侯君准备的，威生家的一切都是侯君的。<笑>是吗？我还以为你是为银氏准备的呢。<笑>侯君威望如日中天，所至之地已跨越半个素川，银氏
，则落魄的将女儿下嫁至商户做民妇，怎可与侯君同日而语啊？韦生业，你在平平能够成为素川巨贾，付出了许多常人不知的牺牲，但本王也一清二楚，所以本王还是好心劝你，既是做生意，就好好做生意，千万不要贪图女色，乱了心智。万般皆空，谢侯君教诲。我要的东西呢？这是我召集平平最好的筑气师，连夜打造而成，绝无差错。君子去昭都，还带了礼物吗？一份大礼。家主，去哪里？去找银庄，恐怕他有危险。你，你怎么找到这儿来的？有没有别人跟过来？你确定只有你一个人？我可以把手放开，但你得答应我，不许喊，不许叫，啊！臭小子，在我这儿没待几天，就学会找女人了。哎呦，误会啊，爷爷！不是的，我们找他很久了。找他很久了，嗯，啊，姑娘，那请，请吧，请，请，请。哎，你是怎么找过来的？你真是来助气，不是来找我的。我听说。他是全平亭最好的筑气师啊！你真不是来找我的？魏生燕不知道我在这儿。歪打正着。不过我哥是真的有去找你，他甚至闯进了平江侯的大牢。那平江侯能放得了他？魏生燕花了很多钱。那为什么你哥给昭都写的信里就不是这么说的？说我在这儿安全无虞。虽然这样是不会让玲珑担心，这样做也没错，但是不是啊？我哥在回给昭都的信里说的都是实话。我们把你弄丢了，都很内疚。他还向君上请罪了呢。爷爷，他这说的跟你孙女说的可不一样，我该信谁啊？信他。<笑>谢谢您，老先生。哎，不过我孙女这么做，一定有她的理由。你现在还不相信我吗？我我我信。那你现在可以松开我了吧？哦。哎呀，我其实不是不信你，我是不信威生燕，是他把我交给竹溪，然后还骗了你们，啊？这么看来，他这个人真是又阴险又狡诈，说不定你们被他利用了，自己还不知道呢。我知道。知知道。知道你还嫁给他，那是我的事儿。再说了，无奸不商嘛。哎呀呀呀！姑娘，你这两块晶石是从哪儿得来的？这是我们家世世代代传下来的，本来是是我哥。啊，你。你你不打算把它铸成点什么吗？我是想把它铸成一对镯子作为我的嫁妆。啊！可是全平亭的铸器铺子都说他们一文不值。
可我只有这个，能给你。哎呀，那些官家豢养的庸将，他们才是狗屁不懂、一文不值的东西。但我改主意了，我不住了。我们回去找我哥。哎，姑娘，你怎么怎么不住了呢？多可惜啊！你信不过我、啊，全苏川除了我之外，没有人有资格配给这两个金石珠器啊。不是的，哎，你别说这么多了，反正我不还给你了。我，我实在是不忍心看那些庸将把他们给糟蹋了。他们只有在我手里，才会产生无比的价值。姑娘，你放心，我一定会给你送上一份全锁川最精彩绝伦的嫁妆。你等着啊！爷爷爷，哎，爷什么爷？爷爷，这好歹是人家的东西。哎呀，别多嘴啊！哎呀，爷爷，哎，有件事情我向你打听一下。哎，你说，我去老贾头他们家了。嗯，他那闺女身上肯定是有蹊跷，但不是病。关于十七年前平亭那场瘟疫，你知不知道？哎呀，十七年前那场瘟疫，跟我这俩宝贝石头怎么比呀、啊？哎，这事儿以后再说，以后再说、啊。这是你的石头吗？这是人家的石头。你老头怎么这样？这这这，还给人家。哎，我正是因为为他好，等我住完以后，他一切都会明白的。可人家没说要住啊。好了，走吧，别妨碍我啊。哎，嘿，哎，哦，姑娘上轿。哎，哎哎哎，你看。爷爷看着你那两块石头，好像着了魔一样。我跟他说，他也不听。你自己去要回来吧。只有见到自己的心爱之物，才会是这个样子的吧？嗯、哦，哦，那就交给他了。啊，你改主意了？只有懂他的人，才能体现他的价值吧。酒哎！啊哈！以前在呼月岛的时候，就不能这么放肆的喝酒。现在来了平亭。到处都是卫生宴的人，这里倒是个喝酒的好地方。你笑什么？哎呀，没想到，名门贵族家小姐原来这样喝酒。那你觉得名门贵族的小姐应该怎么喝酒？我就认识你一个。按照名门贵族的规矩。这酒啊，喝到明天早上都喝不醉吧？啊！主席已经带着人往昭都出发了。报。怎么样了？禀君上，昭都周围都已探查清楚，并无军队埋伏。几十里外发现有竹器的随行队伍，也只有百来人。人都到门口了，平亭那边还一点动静都没有传出来。之前平亭传回来的消息，也都不可信。竹溪这次是有备而来。啊，君上多虑了。无论竹溪打的是什么主意，他只带了百来人过来，还能反了不成啊？原因？发生什么事了吗？竹溪来了。这么快？可是你不是昨日才把叔和他们关起来吗？飞天，臣这就去部署防御。你有心事。
我要嫁的人呢，可是全素川最富有的人。你看我身上穿的、带的、用的，全都是他送给我的。他能助我各一臂之力，还能给我锦衣玉食的生活。应该没有什么男人比他更适合当我的夫君了吧？所以我应该是全天下最幸福的女人。还能有什么心事呢？那你这是在干嘛？我高兴啊。等到京师住好了，我就拿过去，当做嫁妆送给魏生言。我们就要成亲了，你不为我高兴吗？高兴的酒啊，不是这么喝的。那你倒是告诉我，高兴的酒应该怎么喝啊？这个我知道。高兴的酒得有人听你说，有人陪你喝。拜见飞象。想起我来了，怎么要杀了我吗？还不是时候。<笑>那就是说，有问题要问我。无论是杀你还是审你。放心，一丁点的苦我都不会让你少受的。说，竹溪他到底想干什么？竹溪也相信他是神主了，他信不信？重要吗？你见识过他的力量吗？我见识过，他是足以震慑一切的力量，不然，佛传那个老东西为何会替他而死？家主，没动静啊？难道是我多虑了？竹溪没有要动手的意思。那银庄小姐还在里面？
不知道啊，我可是从来没见过您这个样子。家主，关心则乱呐、啊。要不，您进去看看。我现在进去的话，会不会显得很在意他？家主心善。上次府里走失一个丫鬟，您不还遣了半个府的人去寻吗？况且，这还是您未来的夫人呐、啊。下次再这么拍我马屁，自己收拾东西回老家去。是。说他就急了，他是最讨厌别人说他娘亲的。后来，你猜怎么着？怎么着了？从那以后啊，他每天凌晨跑到男孩家的鱼池里倒入支火的酒，他们家的鱼就像疯了一样往外狂窜。那个男孩每天早上起来都要在池塘边抓飞出来的鱼，还不知道发生了什么。玲珑有你这样一个父亲，真好。你呢，还没听你说过你父母呢。不提也罢。天怎么这么快就黑了？这么晚了，你还不回去？躲在这儿，不是要逃婚吧？那你呢？躲在这儿是在逃什么？我逃的不是婚，是命。我在这儿可不是逃命，我在这儿是有很重要的事情要做。那你很了不起啊！那就让我逃一个晚上吧。行。一起逃吗？不是，我的意思是，你要是不想要这桩婚事，又何苦为难你自己呢？你可以不嫁呀，反正卫生宴也不是什么好东西。谁说我不想嫁了？合成这样了，还嘴硬。我不懂，我是不懂。你看你，出身名门啊，又长得这么……怎么？就，就，还不错。
你想了半天就想出一个词儿，不错呀。我是想说，你要是不想嫁给他，你就不用为难你自己。你看你哥视你如珍宝，他要知道你不想嫁，他肯定不会让你嫁呀。我哥，我哥他特别厉害，对吧？整个苏川，基本上没有能过他三招的人，所以从小到大呀，都是他在保护我。可是你想过吗？谁来守护他的理想呢？任何有资格能任性做自己的人，都是因为背后有人替他遮风挡雨。我不想永远躲在我哥的身后，我想站在他的身前。像他保护我那样，去保护他。一定要用澄清吗？我能明白你的难过。哎呀，你现在这样，不光是要嫁给一个你不爱的人。更是以后再也不能去爱自己想爱的人，再也不能爱自己想爱的人。那我也想问你，你娶的是自己所爱之人吗？我们那会儿不讲究这些，那时候可能也年轻，不太懂。再说，知火哪有锦儿那样的姑娘？不过，他倒是给了我一个我最爱的人。像你这样也挺好的。哎，那可不是谁都那么好的运气，能够有一个玲珑那样的闺女。你倒挺会安慰人的。加强牢房的守卫，避免窒息的人劫狱。是。飞天，我来是有事和你商量的。竹溪从知火一路追杀我到昭都，他这次来的又急又蹊跷，肯定是有备而来。虽然我现在还不知道他的目的是什么，但是我们不能坐以待毙。你来错地方了，既然你有对策，该去找君上和大祭司筹谋。没错，就是因为全素川的人都知道，他们会帮我，所以我才来找你。你说你羡慕玲珑，因为有我在，他可以做任何他想做的事情。你就不希望？身边也有这样的人吗？这又不是我能选的。我说的这个人，不是家人。魏生燕，他能做到吗？他做不做得到，也不是我该想的。我今天的样子是不是特别糟糕啊？为了别人的幸福，假装自己很幸福的人，当然很糟糕啊！你说的那个人不是我，要嫁给威生燕的那个人，也不是你。明天太阳升起来以后的我。
何？我怎么那么想杀人呢？可是平江侯留着这个知火男人是有用处的，万一要是怪罪其家主，不用。对付他，我有的是办法。我这就去办。一晚上不回家，哥哥得有多担心呢？明白。我好像，我好像有点喝多了。不会吧？这才喝多少啊！不不不不不不！哎，哎，没事吧？醒醒啊，醒醒！哎哎哎哎哎！怎么怎么说倒就倒啊？云庄，云庄，你怎么能睡这儿呢？哎呀！我太合适啊！醉了。姑娘，姑娘，嘿嘿，你看看，糟了糟了，我一夜都没回去，我哥该疯了。桌子住好了，啊，嗯，哦，你身子是不是麻了？我来帮你。哎，好些了吗？啊，记住这个穴位，银装秘技。装的吧，爷爷，我真的觉得，比起原本的样子，他们漂亮很多。那装的也没关系，因为你都不知道他的力量。爷爷，这镯子有什么特别啊？他不是要嫁妆吗？我敢说，这是全素川最体面的嫁妆。姑娘，你知道你送来的那两块晶石？有多神奇吗？不知道也没事儿，因为没人能够释放他们的力量，只有我。哎，爷爷，你别卖关子了，他到底有什么特别嘛？哼、嗯
一阴一阳，他们俩只要轻轻的一碰，哎，杨卓便可贯通阴阳，掌控水火。即便是一个普通人，带上他，都会成为绝世高手。你刚才不是碰了吗？这也没变化呀。笨蛋，不是没带上吗？哦，男子佩戴杨卓，女子佩戴阴卓，只有碰了，他们才会有力量。那阴卓呢？阴卓没有力量吗？没有啊。明明是我的家主，为什么阴卓没有力量？傻孩子，杨卓就是用来保护你的。你只要带上他，和你的爱人不分开啊，不分开，就没有任何人能够伤害到你。谁要伤害他呀？他要嫁的那个人本来就是又有钱又诡计多端，他哥还是个一等一的高手。爷爷，你是不知道他哥啊，他哥。在这一晚上没回去，你哥，爷爷，你这还有什么厉害的宝贝武器？赶紧拿出来，快，赶紧的。生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来，克服的一切。于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。自己还不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那那一刻，那个地方那个你是下的奇迹魔法，无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能冲出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心底照亮。时至今日，人们不去一点光芒。适合。等幸运，才换来此时萍水相逢；适合的幸福，我才再次取回了笑容。怀着感动，怀着棒的成功，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来克服的一切。于是来世做朵花。还是陪在你身边。潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。